राम राम फिजी में हिंदी द्वारा प्रस्तुत गिरमिट की कहानी के ग्यारहवें प्रकरण में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में आपने कुंती की कथा सुनी और जाना कि कैसे उसकी कहानी ने भारत की जनता को गिरमिट के प्रति जागरूक किया गिरमिट या महिलाओं को अपना गिरमिट खुद ही पूरा करना था अपने तास खुद ही समाप्त करने होते तास पूरा न कर पाने पर या काम पर न पहुंच पाने पर पैसे भी कटते जुर्माना भी लगता या जेल भी जाना पड़ता कोई और उनकी जगह ना तो तास पूरा कर सकता था और ना ही सजा काट सकता था अपना जीवन कैसे जीना है काम कैसे पूरा करना है इसका निर्णय उसे खुद ही लेना होता विवाहित होना या ना होना उससे इनके तास पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन्होंने खेतों में पुरुषों के साथ सहे गिरमिटियों के रूप में काम किया जहां तक हो सका इन्होंने अपनी रक्षा की और जरूरत पड़ने पर अपने साथी गिरमिटियों की भी रक्षा की चाहे वे स्त्री हो या पुरुष ऐसी घटनाएं हैं जहां महिलाओं ने मिलकर कुलंबरों को पीटा नाली में फेंक दिया गन्ने की छुरी उठा ली या उनकी ऐसी दुर्दशा की कि वे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे और काम छोड़कर भाग गए ऐसी घटनाएं भी हैं जहां पुरुष गिरमिटियों ने महिलाओं का अपमान सहन नहीं किया और कुलंबरों को काट डाला और फिर फांसी पर चढ़ गए गिरमिटियों से पिट जाने पर कुलंबर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते थे क्योंकि इनको रखा जाता था गिरमिटियों से काम करने के लिए और यदि वे उन्हीं से पिट गए तो काम के लायक नहीं रहेंगे और नौकरी से निकाल दिए जाते कई गिरमिटिया महिलाओं ने अपने जीवन संबंधी निर्णय भी स्वयं लिए जो एक बहुत बड़ा कदम था उन्होंने उनको जकड़ कर रखने वाली परंपराओं का त्याग किया और जो सही था वह निर्णय लिया भारत में जहां विधवा होने पर उन्हें तिरस्कार का जीवन जीने के लिए और तीर्थ स्थलों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता था फिजी में ऐसी महिलाओं ने दोबारा शादी की और अपने जीवन को आगे बढ़ाया पंडित तोताराम सनाढ़े जैसे लोगों ने इस कार्य में बढ़कर साथ दिया और ऐसे कई विवाह संपन्न कराए ऐसी भी कुछ महिलाएं थी जो मारपीट करने वाले पति का त्याग करने में हिचकिचाई नहीं और ऐसे साथी को चुना जिसके साथ वह खुश रह सके सम्मान के साथ जी सके फिजी का भारतीय समाज बहुत जल्द उन्नति करता चला गया क्योंकि इन्होंने किसी वर्ग को दबाया नहीं चाहे वे महिलाएं हों या कोई विशेष जाति या धर्म का व्यक्ति सभी ने साथ मिलकर काम किया इनके लिए जो रिश्ता सबसे बड़ा था वह था जहाजी भाई का या जहाजिन का एक साथ एक ही जहाज में फिजी आने वाले एक दूसरे के सुख दुख के साथी जिसमें ना कोई जाति धर्म का भेदभाव था ना ऊंच नीच का गोरे कुलंबर भी चाहे कितनी कोशिश कर ले गिरमिटिया अपने जहाजी भाई या जहाजिन के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता वाइनिंग पोकासी के इष्ट देव महाराज अपनी आजी को याद करते हुए हमें बतलाते हैं हमारे जब ग्रैंड मादा फादर लोग जो भाई ने बोट में संगोला नंबर थ्री राइट तो ए, तो वहाँ पे बताए इस कलकत्ता में बोले दो हफ्ता लगी ना पहुँच जाई गोरा बताई एक गोरा रहे वहाँ ना मोजा पे रहे हाँ ले जंगिया कोई कमांड करे ना तब रास्ता में जब आई से यहाँ पे बीच समुंदर में करिया पानी एकदम ना और बोट एकदम सफेंड एकदम हिले बोट ना बहुत रफ सी रहा और तीन हफ्ता हो गए दो हफ्ता बता रहा तीन चार हफ्ता हो गए तो हमारा जिया जो रही वो रोए लगी ना काफ़ी औरत लोग रोए ना बोले हमारे परिवार छूट गए नहीं मिली हमारे जिया रोए बोले हमारे पांच भैया रहा अब हम कभी नहीं देख पाएगा रोए खाली ना तो एक मुस्लिम फला रहा उसके नाम रहा दरियाओ वो ऐसे दरियाओ हमारा जिया के लगे 
बोले आज से हम तुम्हारे भैया हैं बोले तुम पांच भैया भूल जाओ आज से हम तुम्हारे भैया हैं और तुम्हें कोई मुसीबत हो ये बोले हम तुम्हें देखेगा तो वही रकम से वो पूरा परिवार बन गई सी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले में कम थी लगभग 40 प्रतिशत और रेशियो दिया गया एक स्त्री के मुकाबले में तीन पुरुषों का कुछ कम समझ के लोगों ने इस रेशियो को देखकर कहा कि एक महिला को तीन पुरुषों की सेवा करनी होती थी वन वुमन हैड टू सर्व थ्री मैन इस विषय पर मैं किसी और का विश्लेषण देने के बजाय गिरमिट समय के ही रेसिडेंट इंस्पेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स दिखाती हूं, जो 1920 के एक सरकारी रिपोर्ट में दी गई है एस ए लोड जो 1910 से फिजी में काम कर रहे थे के अनुसार उस धारणा के आधार पर वक्तव्य देना कि एक स्त्री के अनुपात में तीन पुरुष हैं पागलपन और बिना सोचे समझे कही गई बात है और भारतीय महिलाओं पर एक बहुत ही भद्दा आक्षेप है आर एम बूथ जो अठारह सौ से फिजी में काम कर रहे थे के अनुसार आंकड़ों के आधार पर ऐसा वक्तव्य देना गलत है और इस कॉलोनी की भारतीय महिलाओं का अपमान है एच ई डिजब्राउ के अनुसार जो 1912 से फिजी में काम कर रहे थे अधिकतर भारतीय महिलाएं उतनी ही अच्छे चरित्र की हैं जितनी कि और देशों की महिलाएं हैं 1906 से फिजी में काम कर रहे डब्ल्यू एम रेमजी के अनुसार यह वक्तव्य भ्रामक है बहकाने वाला है सभी स्त्रियों को पतित गिरे चरित्र वाली बतलाती हैं जो भी हो मेरा अपना मानना है कि एक पतित समाज एक उन्नत समाज को जन्म नहीं दे सकता अ मॉरली डिप्राइव्ड सोसाइटी कैन नॉट गिव बर्थ टू अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी और फिजी का भारतीय समाज कितना उन्नत रहा है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं और यदि गिरमिट की क्रूरता का सामना करने के लिए भूखमरी का सामना करने के लिए नारकीय जीवन का सामना करने के लिए कुछ महिलाओं ने यदि ऐसे कार्य अपनाए जो घरों में सुरक्षित बैठी सभ्य समाज के लिए गलत था तो इसमें दोष उन महिलाओं का नहीं बल्कि उस प्रथा का था उस सिस्टम का था जिसने उनको ऐसे कार्य करने पर मजबूर किया और यही बात गांधी जी बार बार कह रहे थे मैं तो यही कहूँगा इसमें दोष लोगों का नहीं बल्कि उस प्रथा का है जो एक समाज के लोगों को अनैतिकता की ओर ढकेल दे ऐसी प्रथा का अंत कर देना बहुत ज़रूरी है इस प्रथा ने न जाने कितने परिवारों को भी बिखेर दिया वे लोग जो नौकरी के लिए घर से निकले कि कुछ समय बाद कमाई कर वापस लौट आएंगे पर फीजी या कोई और गिरमिट देश पहुंचा दिए गए और फिर कभी नहीं लौटे उनके परिवारों का क्या हुआ होगा और उन गिरमिटियों के परिवारों को तो कोई खबर भी नहीं मिली होगी जिनकी रास्ते में मौत हो गई या फीजी पहुंचने पर या गिरमिट के दौरान मौत हो गई वे बेचारे तो जीवन भर इंतजार करते रह गए होंगे करी के गवन भवन वा में छोड़ी करी करी के गवन भवन वा में छोड़ी करी आपने से दिन भर गिरे लोर धर धर आ 
पंडित तोताराम सनाढ़ भी अपनी माँ से मिलने और इस अमानवीय और क्रूर प्रथा का अंत करने में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भारत लौटने की तैयारी करने लगे वे डॉक्टर मनीलाल से मिले और उन्हें अपना भारत लौटने का निर्णय सुनाया डॉक्टर मनीलाल पहले तो थोड़ा दुखी हुए कि उनके एक अच्छे साथी का साथ छूट जाएगा फिर उन्होंने कहा सारू तो छे पंडित जी तमने रोकीस नहीं तमने जवामा भरू छे त्या जई ने गिरमीट वाला ना खिलाफ प्रचार कर जो गांव गांव मा लोको ने सावधान कर जो आप की त्यो ना वातो मा ना आवे पंडित जी ने कहा कि मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा 29 मार्च 1914 29 मार्च 1914 को कुछ प्रमुख भारतीय प्रतिनिधि पंडित जी को विदा करने के लिए इकट्ठा हुए और उन्हें सम्मान पत्र दिया अगले दिन 30 मार्च को वेस्टर्न पैसिफिक हेरल्ड ने खबर छापी कल शाम कुछ 20 लोग रामरखा के घर इकट्ठा हुए पंडित तोताराम को संबोधित करने के लिए और महादेव महाराज और हरदयाल सिंह को विदा करने के लिए जो कुछ समय के लिए भारत यात्रा पर निकल रहे हैं तोताराम हमेशा के लिए लौट रहे हैं और उनका लौटना फिजी के भारतीयों को भावुक कर रहा है क्योंकि वे इस कॉलोनी में एक प्रमुख भारतीय प्रवक्ता रहे हैं रामरखा महाराज ने सम्मान पत्र पढ़ा जिसे लाला हिन्नत राय ने लिखा और उसका सौंदर्यकरण बाबू हरदयाल सिंह ने किया आदरणीय पंडित जी प्रणाम आपके लौटने से पूर्व हम फिजी के लोग बहुत श्रद्धा से आपको यह विदा पत्र और कुछ दक्षिणा दे रहे हैं जो आपके मित्रों की ओर से आपके लिए है और हम आशा करते हैं कि आप इसे स्वीकार करेंगे हम एक बार फिर आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने सनातन धर्म की उत्थान में रुचि ली गांधी जी से संपर्क किया डॉक्टर मनीलाल को फिजी बुलवाया बल्कि आपके ही मेहनत से वे फिजी आए आपने हम लोग के हर प्रकार से सहायता की है आपने और भी कई कार्य किए हैं जिनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम परम शक्तिशाली परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह आपकी और आपकी धर्मपत्नी की यात्रा शुभ करें आपको भाग्यशाली बनाए और सुखी रखें धन्यवाद तोताराम सनाढ़े ने कहा आप सभी भाइयों के मंगल कामनाओं के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है और कभी ऐसी आशा भी नहीं की है कि हम किसी भेंट अथवा सम्मान के योग्य समझे जाएं। वेस्टर्न पैसिफिक हेरल्ड ने अंत में लिखा कि यह गौर करने वाली बात है कि पंडित तोताराम पहले भारतीय हैं जिन्होंने अपने साथी देशवासियों की तरफ से सम्मान पत्र प्राप्त किया है पंडित तोताराम सनाढ़े के लौटने के बारे में समाचार पत्र में छपने की बात आज शायद छोटी लगती हो पर उस जमाने में जहां भारतीय अभी भी गिरमिटिया रूप में देश में लाए जा रहे थे और उनका न कोई विशेष मान था न सम्मान ऐसे में पंडित तोताराम सनाढ़े की खबर छपने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में इस देश में स्थापित कर लिया था और उस समय के गवर्नर सर अर्नेस्ट स्वीट एस्कोट भी समय निकालकर पंडित जी के लौटने से पहले उनसे मिलते हैं पंडित तोताराम सनाढ़े एक सम्माननीय व्यक्ति थे लोग सहज ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते 
उन्हें अनदेखा किया ही नहीं जा सकता था उनके मन में त्याग की भावना भरी हुई थी सेवा करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते स्वाध्याय से सेल्फ एजुकेशन से वे अपना ज्ञान बढ़ाते रहे वे बहुत उत्साही और हिम्मती थे उनमें विषम परिस्थितियों में भी एडवर्स सिचुएशंस में भी अच्छा मौका देख पाने का गुण अपॉर्चुनिटीज देख पाने का गुण भरा हुआ था कुछ अच्छा करना हो उसके लिए वे कभी संकोच नहीं करते चाहे उसके लिए पैसा अपने जेब से ही क्यों ना खर्च करना पड़े 31 मार्च 1914, 31 मार्च 1914 को पंडित जी ने सभी से विदा ले फिजी की धरती को अंतिम बार प्रणाम किया हे मेरी फिजी की धरती तुमने इतने वर्षों तक अपनी गोद में रखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हमें विदा दो माता पता नहीं अब फिर कभी आना हो पाए या नहीं मेरे भाई और बहनों की अपने इस देश में रक्षा करना पंडित जी अपनी पत्नी और मित्रों सहित चढ़ गए जहाज पर और जहाज चल पड़ा वापस भारत की ओर भारत जाकर वे क्या कार्य करते हैं जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा संगति कोटि गटी कुड़ी वीर पो पुरी सलो मयो पुरी सलो दिन मवन यनी दिन कमाय कनी मामा वटले दीरा मंगाल मनी वो मन ने उसके मतलब अम्मा की हम लोग के लाया शादी करके यहाँ दुख भरी जगह छोड़ दिया अब दुख में हम लोग पड़ा ससुर के बगैर रोए पतो मैं आंसू आएंगे बेटा हाँ जी बहुत दुख से गाय के रोसरी <laughs>